Minasan, Namaste, Nihongo no Ipiji no Patoshara e Yokoso, Watashiwa Kana Nita to Moshimas, Kyo no Pepa Roku no Mojur Hachi no Dai wa Fudoki des Fudoki ni Aru Kakuchi ki no Densetsu という副題です。このモジュールの目的は、前のモジュールで学習したことについて、さらに理解を深めることです。さらに、不動機の文学性に関して考察することです。背景、712年に、古事記は編集者の小野安丸によって元明天皇に献上されたことですね。そしてその翌年、つまり713年に元明天皇は全国にあるそれぞれの国に直命を下しました。この直命に応じて各国で編纂された文献があります。これはその国のあるいは地域の名前とその後ろに、不動機をつけて、何々不動機という形式で伝えられています。例えば、日立不動機、出雲不動機などがあります。もともと、その数は49ともありましたが今完全に残っている不動機は一つしかありませんそれは出雲不動機ですそして部分的に残されているのは全部で5つの不動機ですね。奈良時代の代表的な国史書とされている立国史の第2番目である俗日本儀にその元明天皇が下された御事なりが載っています。全部ジュールで述べたように、その御事なりによると、各国は自分の国の地名を虹で記すように、各国の氷の単位での物産のこと、つまり、鉱物、植物、動物及び海産物の名前を記録すること、そしてその土地の肥沃性を測って、記録して報告することでした。さらにその国にある山川の名前の起源の話やその他の伝承、言い伝えなどを記録してこれらの情報を
中性府に献上するということになっていますこのようにそれぞれの国の不動機にこの情報は同じ順序で項目別にざらっと記録してあります。ただし山川などの名前の由来という部分でその地方の伝承や伝説を心いわくの形で伝文として漢文で記述されている場合が多いです。各地方の伝承ですから地方の方言や伝統の影響があるため少しばらつきが見られています。特に物の名前の由来と関連がある各地方の言い伝えがその地方の人々の風俗習慣伝説などの理解を得るために大切な資料になります特にその神話伝説なども詳しく記録されているので不動機の地震の性格に文学の種の存在が認められていることがあります。これらの部分は変態漢文つまり専妙書きのスタイルで執筆されていますいろいろな地方の伝説の中で特に広く知られているのは浦島の伝説ですこれは単語不どきにあります。浦島の伝説は他の古典、特に日本書記などにもあります。けれども、不どきに見られる浦島伝説が少し違いますその主人公の名前は浦島公ですね浦島公は一人の小舟に乗って海の真ん中に出て釣りをしたことから話が始まりますけれども3日3晩経っても一匹の魚さえも釣れず代わりに五色の亀を釣り上げましたつまり5つの色がある神のコーラがあった珍しい亀を釣ることができました。その亀はたちまち美しい美女の姿となりました。浦島はびっくりしてその理由を聞くとその夫人は浦島を蓬莱山という国に誘います浦島公は
कण जो तो हो रही सन नी इकी ककुची ओ मेगुत्ते इरोयो ना सेनिन ताची नी आई मस सुनो जो से नो ना माए वा कमे हिको देस कनो जो वा सेनिन नो से काई नो अरु सेनिन नो मुसुमे देस हो राई संतो वा चुगोकु नो देन से चुदे हिगाशि नो हो नो काई चुनी अरु रे सन नो कोतो देस असोको नी सुन्देरु नो वा सेनिन ताची देस सो शते सेनिन ताची नो का सुमु से काई वा फुरो हुशी नो ची तो सारे ते इमास このような世界でこのような奇跡的な世界で二人は夫婦として三年間を過ごしましたある日浦島公は家族のことを思いつきどうしても故郷に帰りたくなります。そして妻の亀彦に別れを告げることを決めるようになります。そうすると亀彦は浦島公に玉箱を渡し、そぎのように言いました。この箱を開けてはいけない。浦島太郎は承知してその箱を大切に抱えてふるさとに戻ります。そこに着くとそこで変わってっていた状況を見て、浦島公はとても慌ただしい気持ちになって、結局、妻の亀彦から渡された箱を開けてしまいます。そうすると、たちまちにしわだらけのおじいさんに、なってしまいまいす実は亀彦と蓬莱さんで暮らした3年間は人間の世界の300年以上も経過していたことでしたこのように単語不動機の伝説が浦島のと乙姫のストーリーとして日本の各地に伝えられていますしかし浦島太郎という名前からも意識されると思いますがこの伝説では二人は住んでいた場所は蓬莱さんではありません。それはどこでしょうかそれは両語ですね。さらにさらにその相手の夫人も両親の娘です。亀の姫じゃありません。不動機にあるもう一つの伝説を紹介します。これは大見の国の羽衣の伝説です。白昼として天皇が
地上におりその場所は今の琵琶湖です。不時によると古代大海の国の王様の中で自分の先祖を神話と結びつけたい王様がいました。祖先の天皇とつけて自分の権威を強調しようとしました。白鳥となって降りて人間の世界に暮らした女性は、やはり穀物の大臣として、縁起の良いことを保証し、穀物が豊富な国であることや、土地のその土地が超えていて土地の質は優れているということも指摘できるとされています。Uh, repeat the sentence。さらに、古事記や日本書記の伝説と同じテーマが不時期にも見られます。これは、不動機の文学性を高めるために裏付けるテーマですね。例えば、稲葉の白ウサギと関連がある大国主の味方の伝説があります。大国主の御子とは古代の作品である古事記に稲葉の白ウサギの話として出てきます。この稲葉の白ウサギは海を渡るためにその人工生息数を数えるという口実でそこに住んでいるワニを呼び集めます。しかし最後に岸というところでワニに足を運んだ時ワニはウサギの本当の目的を解き当てて、飛んでいるウサギを捕まえようとしましたので、ウサギの毛皮が切られてしまいます。出雲国府同期に、国づくりの神話に、この大国主の御事が中心的な発掘割を果たしました。このことが、下の文からもわかると思います。読んであげます。私は一人でどうやって国づくりをすればいいのだろうか。どの神が私と共に国づくりをするのだろうか。大国主が落ち込んでいると、彼方から海を照らしてやってくる神がいました。その神は大国主にこう告げました。私のことを丁寧に祀れば、あなたの国づくりに協力しよう。だが、祀らなければきっとうまくはいかないだろう。大国主はその神に対して、あなたを祀るにはどうすればよいのでしょうかと尋ねました。するとその神は私の魂を山との青垣の東の山に祀れと答えました。三輪山に祀られている神はこの神です。このように
不動きに記録されている各地方の伝説、神話などが他の古典にも見られるわけで、その文学性、特に功労いわくの部分の文学性を確実に裏付けていますから、これは古代の文学の背景にある社会の理解を得るために大切な資料と言えます。